Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à Igreja que sofre. Sou Paulo Aide e comigo em estúdio hoje vai estar aqui a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AES aqui em Portugal e que lá mais para a frente neste programa vai enviar uma mensagem uh, de agradecimento, uma mensagem aos benfeitores uh, e amigos da, da, da Fundação AES pela sua generosidade ao longo deste ano e também uma mensagem de esperança para o ano que vem. Este será, portanto, o último programa de 2017. E por isso vamos ter um programa um pouco especial. Vamos recuperar duas entrevistas, duas grandes entrevistas que fizemos aqui em Fátima, precisamente em setembro passado, durante a peregrinação internacional da Fundação AES, que reuniu todos os secretariados da instituição que vieram todos aqui a Fátima para assinalar não só os 100 anos das aparições de Nossa Senhora, mas também os 70 anos da fundação da obra e os 50 anos da consagração da Fundação AES a Nossa Senhora de Fátima. Dessas entrevistas vamos recuperar duas delas, uma com o padre Firas Lufti, um franciscano de Alepo, a cidade mártir da Síria, e a outra com a irmã Catherine Kingbo, que vem do Níger, onde está em missão. Para já vamos então uh, falar dessa entrevista com o padre Firas. Tanto esta entrevista como a outra da irmã, uh, da irmã Catherine revelam dois, duas personalidades, dois, são dois retratos da igreja perseguida no mundo. O padre Firas vai-nos falar de Alepo, a cidade de Marte da Síria, uma cidade que viveu cinco anos de penosos bombardeamentos. Vamos ver essa entrevista. Hey, Father Firas Lufti, uh, what is the, you are coming from Aleppo, Syria? Uh, how is the situation now in the Aleppo and in Syria after, after the, the war is over? Yeah, thank you for your invitation for this beautiful moment and here near the Virgin Mary, the Lady of Fatima. This is a big pleasure for me, come here and uh, for the first time, and especially to tell her uh, thank you for uh, her uh, intercession, her presence, her uh, presence with us, with the people who suffer. As you know, the situation in Syria, uh, especially in Aleppo, Uh, very dramatic. After six years of war, uh, the war in this uh, uh, December, in 22 of December, in Aleppo, after f f six years of fighting and bombs, uh, the war is a stop. Uh, the negotiation between government, official government of Syria, and the jihadists that mm -hmm. occupied Uh, big part of, the, of Aleppo, mm -hmm. uh, they left the uh, city and finally uh, peace arrived to Aleppo after many years of uh, suffering, of death, of uh, many blood of innocence. But the war stopped in Aleppo, but not, but in not in all around the Syria. Mm -hmm. uh, we have another cities where the uh, jihadist presence is already Uh, done there, and uh, it needs also uh, peace and serenity. Mm. Do you believe that the Syria will have peace, really peace, in all the country and in the region? Because it's not only Syria. We, ca we, we cannot only look to Syria without looking to Iraq, for instance. It's the same war, in a way. Uh, do you believe that peace will really uh, can come to the Middle East? Yeah, this is a big question and very important, but not easy. Now, uh, we need this peace. Uh, and peace not mean just to stop the war. Mm -hmm. Peace meaning uh, to have harmony, to have a united society, to have uh, one house where everybody... And as uh, we said before, peace, that peace needs time. Exactly, exactly, exactly. If the uh, cases of the war will stop in Syria, uh, in the first moment, uh, the economical war. But Syria is the victim of uh, political and economical interests. Mm -hmm. Interest from all, all the world. Yes. So the world is divided with or against uh, Syria. The another uh, problem in Syria is the uh, religion interests because uh, we encourage in this war that inside the, uh, the animus of people there is a um, kind of uh, refusing the another. Mm -hmm. Also we are 
for example, Muslims, but you are Sunni, I am Shiite. And you are Christians. You are Christians, you are Muslims. We have no, no peace in, in our, no harmony, no acceptation mm -hmm. of the another mm -hmm. different from my religion or for, from my confession mm -hmm. in, mm -hmm. in the same, inside the same uh, religion. Many voices that are afraid, that they say they are afraid that the Christians could disappear from the Middle East. Do you believe that uh, could happen? Yes, yeah, the temptation is already done uh, because uh, before the war, uh, in Aleppo, the Christian account uh, 2,050 uh, hundreds of, uh, 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 sorry, 250 thousands of uh, population. And now? Now, 32 thousands. In Iraq, it's in Iraq, the same. The same. Uh, we need a uh, good Christian in the Middle East to transform the society. It is not a question of number, but quality. Mm -hmm. This is my idea, this is my opinion, that we need mature Christian uh, with big convention that our faith can transform the society. The Christian inside this terrible war uh, opening their heart for Muslims and helps a lot, especially in the case of emergency. Mm -hmm. You can find centers of uh, uh, distribution of elementary, pack of elementary, and uh, kind of uh, uh, assistant, and uh, lots of them, I think, especially in future, will uh, say that the Christian help us, not mm -hmm. the Muslims, mm -hmm. the Christian uh, help us to, uh, to survive. Because, uh, believe me, uh, the, chari the charity, as St. Paul in his uh, letter of Corinthian, will remain, mm -hmm. the charity. Just the act of charity will remain along. And the world will, mm -hmm. will go disappear, uh, disappear yeah. and uh, uh, the, the, the politic mm -hmm. also, mm -hmm. the political uh, situation will disappear. But the unique uh, thing will remain is the charity. Mm -hmm. And talking about charity, aid to the church in need uh, is present in Syria, in Iraq, in the Middle East. How important is the work uh, that this institution do in the, the real life of the people in your country? Yeah, this uh, organization uh, is, uh, is present from the beginning of the war in Syria. I'm talking about Aleppo, but not also only in Aleppo, mm -hmm. in all around the Syria, in Homs, in Malula, Damascus, in Damascus, yes. etc. So uh, why important? Because they give life to the people. They sustain the family, for example, to don't abandon mm -hmm. their homeland. Uh, I was present, for example, to the idea of uh, sustaining the children, mm -hmm. you no, know, the sanitary sanitarian project, and they sustain lots of them. We've got now we've got aid to church in need a yes. campaign about uh, giving milk, giving uh, milk to the children of Aleppo, of, of Aleppo, and uh, I am, for example, responsible of the Catholic Catholic Church centers of Aleppo, and uh, the uh, ACN uh, helped me to. Uh, to rebuild the theater, mm -hmm. because theater in this big place is important to take place for children, taking conferences and place for dialogue, place to increase them the hope and sustaining their, their, their joy. Uh, I am sure that uh, uh, the organization uh, are thinking to rebuild also the old cities, mm -hmm, uh, the, mm -hmm. all the churches in the city. And that's very uh, important. And this is very important for the presence of yes. Christian. Don't forget that uh, the Christian in Syria is from the beginning of the church, yes. from the nativity of the church. So this presence must be sustained, must be encouraged, must be helped. And I think the uh, aid to the church in need is uh, playing very well uh, this role of mm -hmm. good Samaritan that okay. uh, help who is in need. Okay, one last question, but perhaps the most important. Uh, we are here in Fatima, and there is a great uh, uh, rule of uh, 
Our Lady of Fatima in uh, Aleppo, in Syria, people uh, love uh, Our Lady very much. Uh, an image of Our Lady of Fatima was sent to the Aleppo during the war. How important it was to pray uh, to Our Lady of Fatima during those uh, terrible days. Yeah, tomorrow I will um, speak about uh, concrete uh, event where uh, we read it is intervention of Our Lady of Fatima. Just <laughs> today I can speak about uh, our uh, basilica, our mm -hmm. uh, church in St. Francis Church in Aleppo. In one uh, Sunday 400 uh, people was there for the dominical celebration and uh, the jihadist launched a, a bomb that attacked the cupola of the church. Mm -hmm. The cupola was damaged, but the bomb explodes outside. If the bomb explodes inside the church, we have a demolition and especially dying of 400 persons. The parish there mm -hmm. commented this event that it was the lamp of the Virgin to protect us from the imminent, imminent die. Mm -hmm. 400 present inside and the cupola is already damaged, opened by the bomb, but the bomb not explodes inside, mm -hmm. Mm -hmm. giving life again for 400 people. Also the blood of the enduring uh, misked with the Eucharist, with the hostie, mm -hmm. but nobody died. And the Virgin Mary, I think, in that moment, saved uh, 400 uh, her daughters and sons in that, inside. The and if you go in Aleppo, you can see the cupola uh, with a big remaining photo, the whole. remaining the sign of died, but sign of resurrection. Mm -hmm. And especially the big uh, intervention of uh, Our Lady of Fatima. The city of Aleppo was consecrated uh, to the Lady of Fatima, and especially in the moment that uh, Pope Francis celebrated here uh, uh, the anniversary, mm -hmm. uh, we have had also. the statue of the Lady of Fatima, and the people was uh, uh, very happy, very happy to have the mother physically there, because in faith she was, or she, she is mm -hmm. uh, present in, in our community, sustaining our hope, our presence, but uh, physically, uh, the people need to, to touch her, to pray uh, face to face, and especially to, uh, to know that she is uh, always present in our life and protect, in protect life. Also, uh, important from this sanctuary to continue the prayer, not for Aleppo also, but, but for the peace for, in the world. For the peace uh, in all around the Syria and in all around the Middle East and in all around the world. Uh, for Bob Francis um, uh, talk about the Third uh, World, world, world War, a peace. Mm -hmm. This peace of the Middle East is it's already tragic. Mm -hmm. For six years, and we still continue in Syria, the, the meaning of war, suffering, demolition, destruction, and, and very innocent who lost uh, the life or they are living but with mutilation. Uh, may the Lord, by intercession of Our Lady, the Virgin of Fatima, uh, give us, give our heart uh, peace because in the beginning we talk about this uh, trauma, psychological need to reconciliation, no? to forgiveness. Uh, as a human being we can't forgive uh, with facility. But uh, I think uh, we have to count on the grace of the Lord and to, uh, to put our trust in uh, the Virgin of Fatima that uh, in her presence, uh, yeah, invite always to pray for peace and to pray for, to have reconciliation and to have uh, humanity with uh, uh, joy, uh, with reconciliation and with peace. Thank you. Thank you very much. Thank you. 
Depois desta entrevista com o padre Firas, que veio de Alepo, na Síria, vamos agora até ao Níger. Vamos ao encontro da irmã Catherine Kingbo, uma irmã, uma religiosa que fundou em 2006 a Fraternidade das Servas de Cristo. Ela vai nos contar como é difícil a vida da Igreja uh, neste país, a sua missão, principalmente porque o Níger é também um país assolado e muito pelo terrorismo do Boko Haram. Vamos ver. Le Niger, c'est un pays d'Afrique menacé par euh, euh, le Boko Haram. Oui. Qu'est-ce que vous nous pouvez parler de cette menace euh, Cette menace est toujours d'actualité. Elle est réelle. Elle est présente. Elle est présente dans le pays mm -hmm. et également dans notre région, à Maradi. Mais nous restons quand même vigilantes dans nos activités, dans nos déplacements. Mais ce qui est important à savoir, nous avons le soutien, un grand soutien du sultan, des imams, mm -hmm. à cause de nos activités sociales. Ce qui fait que nous ne sommes pas toujours inquiètes, même si aujourd'hui, nous avons encore deux policiers qui sont avec nous, 24 heures sur 24. Dans pour, votre maison Dans notre maison, mm -hmm. pour assurer notre sécurité. Et cela nous, nous rassure, ce qui fait que nous pouvons travailler librement. Mm -hmm. quand, quand on parle de la menace de Boko Haram, euh, on parle de quoi euh, Lorsqu'on parle de cette menace, euh, nous parlons bien sûr des agressivités. Le terrorisme le terrorisme, les enlèvements mm -hmm. et ce qu'on ne doit pas oublier, les agressions verbales. Nos jeunes, par, nos jeunes par exemple, quand elles vont à l'école, quand elles sortent, elles sont agressées par des jeunes. Quand elles mettent leur croix, mm -hmm. elles sont interpellées par des jeunes et parfois par des insultes eh bien, qui les injurent. Les, les, les adultes euh, je peux dire, sont agressifs à leur égard. Et même si nos jeunes ne réagissent pas, euh, nos filles ne sont pas défendues par les adultes qui entendent ces agressions. Alors nous leur conseillons toujours de ne pas réagir, de ne rien dire lorsqu'elles euh, lorsqu sont agressées verbalement. Mmh. Mais d'être euh, type d'agression, ce n'est pas du Boko Haram, ce n'est pas de terrorisme, c'est de... de... C'est des intégristes. Ah. C'est des intégristes et peut-être également des adeptes de Boko Haram que nous ignorons. Mm -hmm. Parce qu'il faut le dire quand même, euh, le, la police, la sécurité est très vigilante. Et la population également, on sent une solidarité euh, entre, les, euh, entre les jeunes, entre les adultes. Ils sont, ils sont très vigilants. Mmh. Oui. Être chrétienne euh, au Niger aujourd'hui, euh, c'est difficile Je peux dire que c'est un peu difficile. Mmh. Il faut vraiment avoir la foi pour maintenir, je dirais, sa relation avec Jésus-Christ. Avoir la foi, également ne pas être gêné de manifester sa foi euh, devant les musulmans. Et je voudrais souligner un point euh, euh, important mm -hmm. que j'ai eu l'initiative de réaliser le 15 août dans notre communauté à Maradi. J'ai invité des femmes, euh, quelques imams, et nous avons parlé de la Vierge Marie dans les évangiles et dans le Coran. Et cela s'est très bien passé. Et j'ai saisi cette occasion pour parler aux musulmans que Jésus-Christ, fils de Marie, mais également fils de Dieu. Et cela s'est très bien passé. Mmh, oui. euh, la sœur Catherine Kingo euh, n'avait pas de, de peur Non. Non, non, non je n'ai jamais eu peur. Parce que j'ai toujours fait confiance au Seigneur. Euh, la mission qui, qui m'a amenée au Niger, c'est vraiment un appel. Donc je n'ai pas pour le moment vécu cette crainte au Niger. Mmh, mmh. Et les sœurs également. Nous sommes ici au Fatima. Oui. Euh, euh, et Fatima, c'est une culte très importante euh, en Afrique et aussi en Niger. Comment euh, expliquez-vous ça? Euh, la Vierge Marie, mm -hmm. c'est la maman de tout le monde. 
des chrétiens comme des musulmans. Mm -hmm. La Vierge Marie est honorée par les chrétiens, également par les musulmans. Et nous aimons beaucoup la Vierge Marie en tant que femme, parce qu'on se confie facilement à elle, elle nous comprend, elle nous soutient et nous donne la force de tenir au moment de nos difficultés et de nos épreuves. Mmh. C'est vraiment une maman pour toute l'humanité. Mais la Vierge de Fatima euh, Fatima, c'est vraiment, je dirais, une terre, une terre sanctifiée par le Seigneur et par la présence de la Vierge. Parce que Fatima nous montre que la Vierge est présente. Mm -hmm. Il est à Fatima, mais il est aussi au Niger. Mm -hmm. C'est une Vierge de partout. C'est une Vierge qui aime tous ses enfants. La Vierge de Fatima est vraiment un modèle pour nous. Et aussi, elle nous interpelle. Elle nous demande d'être à l'écoute et à l'école de son fils pour nous convertir. Mm -hmm. Ça, c'est très important. Et c'est le message central de Notre-Dame de Fatima. La prière et la conversion. Mm -hmm. euh, L'église en détresse euh, a eu un, un grand travail en Afrique. Comment comme, euh, voyez-vous ce travail? Un travail important, un travail magnifique. Un travail qui se fait, je dirais, dans l'humilité, dans la discrétion demandée par la Vierge de Fatima. Un travail très humble. Et c'est grâce à être à l'église en détresse que nous avons pu réaliser beaucoup d'activités au Niger en faveur des enfants et des femmes. Par exemple Grâce à être à l'église en détresse, nous avons pu avoir des plaques solaires. Mm -hmm. Nous avons pu avoir de l'eau dans un village où il n'y avait pas de l'eau potable. Et grâce à être à l'église en détresse, nous avons eu notre maison. On n'avait pas de maison quand on venait d'arriver au Niger. On était dans des maisons louées. Mais grâce à cet organisme, nous avons maintenant notre propre maison. Mm -hmm. euh, si vous avez la possibilité de, de contacter un bénéfacteur de l'église en détresse, que direz-vous? D'abord, merci. Merci pour sa compréhension. Merci pour son soutien. Et merci pour sa grande attention et générosité à notre égard mais à l'égard également des démunis. Merci. Merci bien. Vimos a entrevista com a irmã Catherine Kingbo antes do Niger, antes vimos a entrevista com o padre Firas, um franciscano de Alepo, na Síria. Síria e Níger, dois países, Catarina, que só por si justificavam o trabalho da Fundação AIS. É verdade, Paulo, de facto, uh, tanto, uh, esta situação que se vive no Médio Oriente, uhum. no Iraque e na Síria, só por si justificaria a existência da AIS e o nosso trabalho diariamente. Uh, de facto, estas duas comunidades, de, esta comunidade cristã destes dois países do Médio Oriente, sofreram nos últimos anos um genocídio, uma tentativa uhum. de genocídio, uh, em que este grupo radical, o Daesh, tem tentado apagar a presença cristã destes, destes dois países, e, portanto, só por isso o nosso trabalho justificaria, porque temos que estar presentes junto a estes cristãos perseguidos. É esta a nossa missão, ajudar esta igreja perseguida, esta igreja que sofre. Mas também, evidentemente, o trabalho desta irmã Catherine, do Níger, também não, não pode ser deixado para trás. E é também um país onde os cristãos são, de facto, uma comunidade perseguida, uma comunidade necessitada e que só por si não conseguem sobreviver. Portanto, é necessário ajudar esta comunidade, esta igreja, esta comunidade, estas congregações que estão no terreno e que só estas congregações é que podem ajudar, de facto, esta comunidade a sobreviver em países como este caso da irmã Catherine que vimos. Uh, o Níger, que tal como a Nigéria e os Camarões, são exatamente são uhum. dois países, uh, são países onde o exemplo de grupos radicais uh, atu onde, que atuam regularmente, portanto, neste caso, no caso destes três países, é o Boko Haram, como sim. o Paulo já tinha aqui frisado, e de facto esta ameaça deste, deste sobressalto com que vivem as, as comunidades é um sobressalto real e diário em que nunca se sabe quando será o próximo ataque deste uhum. grupo radical. E por isso, uh, aqui neste continente africano também Muitas das comunidades só sobrevivem graças ao trabalho, à ajuda que nós damos através desta instituição, que é a ajuda à igreja que sofre. Uma ajuda também que também só pode acontecer, só se pode materializar, havendo a generosidade dos benfeitores uh, da Fundação AES. Estamos uh, quase uh, no virar do, do ano, de 2018, 
Catarina, uma, uma palavra talvez para os nossos benfeitores para agradecer esta generosidade. Exato, Paulo. De facto, esta palavra que nós podemos deixar aqui hoje em nome da AIS é de facto este um grande obrigada por tudo que os nossos telespectadores, os nossos amigos, os nossos, os nossos benfeitores uhum. têm feito ao longo de 2017 que sem eles, de facto, como o Paulo dizia muito bem, sem esta ajuda nós não podemos fazer nada, porque nós somos meros uh, canais em que a generosidade passa dos nossos benfeitores para estes nossos projetos. Uhum, e tivemos estes dois exemplos aqui hoje no programa, do Padre Firas e da irmã Catherine. São dois exemplos de como a ajuda dos nossos benfeitores se materializa depois diariamente nestas comunidades. E é essencial. É essencial e sem esta ajuda, de facto, muitas destas comunidades já teriam desaparecido. E por isso a palavra para deste fim de 2017, início de 2018, só pode ser um grande, grande obrigada por tudo o que têm feito, por todo o vosso apoio à Igreja Perseguida, a esta Igreja que sofre no mundo. Ok, obrigado também, Catarina, por este testemunho. E assim, com estas palavras de agradecimento aos benfeitores, às generosidades dos benfeitores e amigos da Fundação AES, chegamos ao fim deste programa Igreja no Mundo. Despeço-me com amizade até o próximo programa e depois, mais daqui a pouco, até o próximo ano, se Deus quiser.